Olá! Na aula de hoje, eu vou ensinar você a fazer esse barrado de pano de prato. Então, essa aqui é a segunda peça aqui do nosso especial de Páscoa. Esse barrado aqui tá super lindo e simples de fazer. Então, se você não viu a aula anterior, que foi a aula desse barrado com babados, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card, para você voltar lá depois que você assistir essa aula, para você aprender a fazer essa peça aqui também. No total, vão ser quatro peças totalmente diferentes, inclusive com tecidos diferentes, mas mesmo assim a gente vai conseguir fazer ainda uma combinação para fazer um kit super lindo. Então, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo. Para fazer esse barrado de pano de prato, então eu vou usar aqui um pano de prato, já com as três bainhas aqui feitas, uma faixa de tricoline de 20 cm por 50 ou... 4 centímetros mais largo que o teu pano de prato já pronto com as bainhas. Uma faixa de tricoline de 5 centímetros pela mesma largura. E aqui também mais uma faixa de tricoline de 5 centímetros pela mesma largura. E aqui eu quero dar uma dica para vocês, sempre observar a estampa. Então, essa aqui é uma estampa que ela não segue uma linha reta. Então, não preciso me preocupar em alinhar, porque não tem exatamente uma linha para mim seguir a estampa. Agora essa aqui, ela é um desenho de padrão, e se eu cortar sem alinhar a estampa, o acabamento não fica bom, porque a estampa fica torta, né? Então, ó, sempre procura alinhar a tua estampa antes de cortar a faixa. E vou usar também aqui essa fita, é, pode ser que você encontre por passamanaria ou galão, também da mesma largura aqui que o meu tricolinho. Vou começar aqui fazendo uma marcação de 5 centímetros na minha estampa. Então, se a tua estampa tem sentido, ou seja, ela fica de ponta cabeça, se você mudar ela aqui, você vai fazer essa marcação aqui de cima para baixo. E agora, eu vou fazer uma marcação com 10 centímetros. Vou pegar aqui a minha faixa de tricoline de 5 centímetros na cor amarela. Vou dobrar ela aqui ao meio e vou ir costurando bem nessa marcação aqui que eu fiz. E na sequência, eu vou pegar a minha faixa azul, também com 5 centímetros, e vou costurar na marcação de baixo que eu fiz aqui. Então, entre cada marcação tem 5 centímetros de distância. Então, aqui começando a costurar a marcação de 5 centímetros, dobrei aqui a minha faixa ao meio... E eu vou alinhar bem aqui com a marcação e vou passar uma costurinha bem na ponta do tecido, tá? Então, eu não vou costurar um pé de máquina, eu vou costurar bem na pontinha. Essa aqui vai ser uma costurinha de segurança. E as costuras de segurança, a gente sempre tem que esconder depois elas. Da mesma forma, vou pegar a minha segunda faixa, dobrar ao meio, alinhar bem a costura e vou costurar aqui alinhada na segunda marcação que eu fiz. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar exatamente aqui, ó. Então, eu vou sentir aqui aonde eu costurei e eu vou dobrar bem juntinho aqui na costura. Então, a hora que você estiver fazendo essa dobra, você vai sentir aí o tecido. E também você vai se guiar pela costura. Por isso que eu falei para vocês costurar bem na pontinha nessa parte aqui. Então, eu vou dobrando aqui, ó. E eu vou passar uma costura um pé de máquina. Para quem não sabe, um pé de máquina é medir o final do pé aqui com o corte do tecido. Então, ó, vai acertando bem aqui a dobra. E costurando lá, ó, com a distância do pé da máquina. Eu deixei a costura aqui pro lado de cima, pra gente ver que vai esconder certinho essa costura aqui. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com essa outra faixa. Então, eu vou dobrar ela aqui, bem na costurinha. Agora, eu vou fazer um pesponto nessas faixas. Então... Aqui tá a parte de cima, que eu escolhi, eu vou virar aqui para baixo, assim, e vou fazer um pespontinho aqui em cima. Para quem não sabe, pesponto é uma costura de acabamento. 
que você pode fazer tanto com ponto reto normal, você pode usar um ponto decorativo, pode usar uma linha diferente. Então, é uma costura para fazer um detalhe na peça. E se você está gostando desse barrado, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar seu curtir no vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo novas ideias de costura aqui para você. Então, aqui tá ó, as duas costurinhas de pesponto. Essa, essa faixa, ela fica assim, soltinha. Vou cortar aqui essa sobrinha de tecido. E aqui o nosso barrado já tá quase pronto. E essa ideia aqui é uma ideia bem interessante de você fazer, para você não precisar cortar as pecinhas todas separadas. Isso poupa um pouco o teu tempo na hora de cortar o tecido. E também não tem perigo de você acabar colocando uma estampa aqui é, de ponta cabeça ou num sentido errado que acaba estragando o teu barrado. Agora eu vou pegar aqui a minha passa manaria e vou costurar aqui na parte de cima do barrado. E aqui eu vou costurar de forma que eu vou alinhar a passa manaria bem aqui no centro do tecido. Então aqui ó, bem metade vai ficar para cima aqui e metade vai ficar para fora do meu tricoline. E aqui é importante você cuidar com essa distância, é, porque senão vai entortar até o barrado, né? Então, sempre vai alinhando aqui, ó, certinho, conforme você escolher o alinhamento aqui do aviamento. Aqui, gente, a passamanaria. Então, vocês têm que é, firmar bem na hora que você tá costurando. Procura não dançar aqui, não entortar, porque como ela tem essa parte mais alta, pode ser que empurre o pé da máquina. Então, você tem que procurar levar bem certinho... Pra tua costura não entortar, tá? Então, ó, pode ver que eu seguro aqui, ó, eu não estico ela. Eu coloco aqui no tecido e seguro assim, ó, junto. E ajudo a puxar com a outra mão aqui na parte de trás. Pra mim ter mais segurança pra não fazer dançar aqui o pé na hora que eu tô costurando. Agora o nosso barrado aqui já tá pronto. Só vou colocar ele no pano de prato e dar os acabamentos. Mas fica até o final que sempre tem... Alguma dica bem legal que talvez você ainda não saiba. Então, aqui o avesso do meu pano de prato para cima, o avesso do meu barrado para cima também. Então, aqui, né, onde eu coloquei o aviamento, ele vai ficar pro lado de lá do pano. Vou centralizar e vou costurar aqui embaixo, abraçando o pano de prato. Então, essa dobra aqui você sempre deixa bem reta com o pano de prato, com a bainha. Para o acabamento final ficar bem perfeito. Barrado costurado. Então, agora eu só pego e puxo aqui. Olha só o que eu falei sobre alinhar bem a dobra do tecido com a bainha. Para ficar o acabamento bem perfeito. E agora, gente, é só ir no ferro. Passar aqui a parte de baixo de forma que eu alinhe certinho a costura aqui. Então, cuida para o tricoline não aparecer para trás e nem o pano de prato virar para frente. Já pode passar no ferro aqui também reto as laterais com a bainha do pano de prato e depois a gente volta aqui a alfinetar e terminar as costuras. Então, aqui embaixo eu passei, como eu falei para vocês, cuidando para alinhar bem o tricoline aqui. Sempre que você está fazendo o barrado mais largo, alfineta primeiro aqui na parte de baixo, acerta o tecido e coloca uns alfinetes mais aqui para cima também. Pra não ficar é, sobrando barrado em relação ao pano de prato. Agora eu vou na máquina, então, dar os acabamentos aqui no barrado. Aqui, como é uma ponta um pouquinho mais grossa, se você for começar a costurar assim, pode ser que tua máquina não puxe e fique é, patinando aqui no lugar. Então, eu sempre gosto de começar a costurar assim, ó, ao contrário, vindo da parte mais fina, que eu acho que funciona melhor. Agora eu quero te convidar para conhecer o meu curso de barrados de pano de prato. No curso tem mais de 34 modelos totalmente diferentes e exclusivos para você aprender a fazer barrados super criativos. Então, se você gosta de fazer barrados de pano de prato, não perde tempo e clica no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário e já faz a sua inscrição. Aproveita que está com condições super especiais e bônus exclusivos. E aqui, como a passamanaria pode ser um aviamento que pode desmanchar com uma certa facilidade, quando eu for passar a costura aqui, eu vou dar um retrocesso só para dar uma reforçada aqui na costura para realmente é, não desmanchar.
E eu já quero te convidar para assistir a próxima aula que eu vou ensinar a fazer esse barrado aqui. Então, é um barrado duplo nas duas pontas do pano de prato com esse acabamento aqui franzido para combinar lá com a aula anterior. Então, no vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse barrado super simples e fácil de fazer. Se você não viu a aula anterior, assiste ela que está ótima também. Tem acabamentos bem diferentes que eu tenho certeza que você ainda não viu em nenhum lugar. E se você gostou desse vídeo, já compartilha. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.